बिल्लाम अज़ीज़ तो लबार तलबात असलकुम बेटा आज चैप्टर नंबर टू में हमारा लेक्चर नंबर है फ़ाइव और ये आप यूँ समझ सकते हैं कि हमारे चैप्टर नंबर टू का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जो मोस्टली पेपर्स में आपके पास आ रहा होता है तो थोड़ा सा इसमें मुश्किल नहीं कह सकते टेक्निकली है कहीं गलती नहीं होनी चाहिए तो नंबर भी से माशा पूरे आते हैं तो इस आर्टिकल का नाम है बेटा एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स तो सवाल ये कि ये तो हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन पहले हमने सिर्फ पढ़ा था एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स अब इसमें इजाफा क्या किया गया है बाई दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी हमने ऐड तो करना है मगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ऐड करना है पहले सिंपल एडिशन थी तो इसका मतलब यहाँ कंपोनेंट भी बनाने होंगे तो अब देखते ही हैं कि इस काम के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कोई दो वैक्टर दरकार होंगे तो जाहिर है ये दोनों वेक्टर आप लोग फर्ज करेंगे सपोज करेंगे सो so हम अपनी स्टेटमेंट को कुछ यूँ स्टार्ट करेंगे कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी सपोज टू वेक्टर्स ए एंड बी कुछ भी आप लिख सकते हैं फिर वेक्टर ए इज इक्वल टू ओ एम वैक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा ओ एम ये मैंने एक्स एक्सेस और वैक्सेस के रेफरेंस के अंदर दो वैक्टर्स ए और बी को क्या कर दिया है रिप्रजेंट कर दिया ये बेटा हमने सपोज किया है ये आपका अपना चॉइस है आप यूँ खुद लिख सकते हैं जैसे भी आप इसको बनाना चाहें ऐसे स्केच करें ताकि आपको एडिशन करने में आसानी हो अब हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं ऐड द वेक्टर्स पहला स्टेप ये होगा कि हमें ऐड करना होगा जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने का एक ही रूल है जो आप लोग मैट्रिक भी पढ़ते हैं एम्स क्लासेज पढ़ें बाई हैड टू टे रूल्स उसके मुताबिक हम इन दो वैक्टर्स को दोबारा रिप्रजेंट करेंगे तो जब दोबारा रिप्रजेंट करेंगे तो सबसे पहला वैक्टर कौन से शो करेंगे ए कि यहाँ तक आ जाएगा दूसरा वेक्टर कौन सा लेंगे बी तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा तो ये जो पहली लाइन में नजर आ रही है ए है ये दूसरी लाइन नजर आ रही है कौन सी है बी तो इसे पढ़ेंगे ए प्लस बी क्या पढ़ेंगे ए प्लस बी तो इनकी ये जो लाइन होगी ये क्या होगा रिजल्टेंट तो अब हमारा वैक्टर ए क्या बना ओ एम प्लस क्या हुआ एम एन इज इक्वल टू किस इसके बराबर होगा ओ एन तो ये लिखे ओ एम प्लस एम एन इज इक्वल टू ओ एन वे आर ओ एम इज इक्वल टू ए एम एन इक्वल टू बी ओ एन इज इक्वल टू क्या आर डिट इज ए कॉल एडिशन और जो कि सिंपल है टू टे रूल के मुताबिक हमने एडिशन की है लेकिन सवाल ये कि हमारा क्वेश्चन तो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बने तो हमने एक दिन पहले एक लेक्चर में यानी कल वाले लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी कि जब किसी वेक्टर को हम तोड़ के उसके कंपोनेंट बनाते हैं और वो कौन से कंपोनेंट रेक्टेंगुलर इस सम्बल को रेजोलेशन कहते हैं इट मीन अब हमें इन वैक्टर की रेजोलेशन भी दरकार होगी इसका मतलब यह कि कल के लेक्चर को सपोर्ट लेते हुए अब हम वेक्टर ए के वेक्टर बी के और वेक्टर आर जो तीन इस वक्त हमें हासिल हो चुके हैं इन तीन का हम कंपोनेंट हासिल करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन अब वो क्या है इसलिए मैंने लिख दिया रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स हम इन वेक्टर की रेजोल्यूशन करते हैं तो रेजोल्यूशन का तरीका कल मैंने जैसे आपको समझाया था कि सबसे पहले हम ए की बारी लेते हैं ए से स्टार्ट करते हैं ये बेटा वैक्टर ए है यहाँ से लेके यहाँ तक शो किया है इस वेक्टर के हेड से प्रोजेक्शन नीचे यहाँ तक आया जो कौन से पॉइंट को टच करता है पी तो लिहाजा ओ से लेके पी तक इस कंपोनेंट का नाम क्या बना ए एक्स इसी तरीके से पी से लेके क्यू तो एम तक इसका नाम क्या बना ए वाई सो इस वक्त ए के दो कंपोनेंट बन गए क्या ये रेक्टेंगुलर है तो यहाँ बेटा 100 परसेंट एंगल नाइन्टी का नजर आना चाहिए इस लिहाज से जब ये एंगल नाइन्टी का होगा तो अब जरा समझेगा वैक्टर ए के कौन कौन से दो कंपोनेंट बने ओ से पी और P से M तो लिहाजा मैंने क्या लिखा ओ पी विच इज इक्वल टू ई एक्स एंड पी एम इज इक्वल टू ए वाई तो एक कंपनी ये बन गया एक कंपनी आपके पास ये बन गया इस तरीके से हमने वेक्टर A के क्या हासिल कर लिए दो कंपनेंट यही हमारा टेक्निकल काम है नंबर टू पे कौन सा वेक्टर खड़ा है B सो so, बेटर B वेक्टर यहां से लेके यहां तक है जब इसका प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो ये नहीं है कि उसको एक्स के साथ मीट करेंगे नो तो पहला काम ये करेंगे कि आप वेक्टर बी की टेल से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे ये लाइन इस एक्स एक्सिस के क्या होगी पैरेलल होगी अब जब ये लाइन पैरेलल होगी अब हम आसानी के साथ यहां से प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे और कहां तक आके रोक देंगे यहां तक जिस पॉइंट को मैंने किस रिप्रेजेंट कर रखा है टी से तो इस वक्त बेटा एम से लेके टी का तक ए कंपोनेंट और टी से लेके एन तक ये दूसरा कंपोनेंट होगा और ये किसके कंपोनेंट बनेंगे बी के जो हमारा एम से टी वाला उसका नाम क्या है बी एक्स जो टी से एन है उसका नाम क्या होगा बी वाई ये ही चीज हम यहां मेंशन कर देंगे एम टी इज इक्वल टू बी एक्स और टी एन इज इक्वल टू क्या होगा बी वाई इस तरीके से हमने ए और बी के दोनों के कंपोनेंट हासिल कर दिए रेजोल्यूशन कमल हुआ अब हमारा आखिरी जो वेक्टर्स था वो था आर था 
جب آر کی ریزولیشن کریں گے تو یقیناً بیٹا آر کی جو ٹیل ہے وہ اوریجن پہ کھڑی ہے اور ہیڈ کہاں پہ ہے یہاں پہ تو وہ بہت بڑا ویکٹر ہے ظاہر کمپنٹ بڑے ہوں گے اب تھوڑا سا کوئسٹنس کو ریزی رکھنے کے لیے جب یہاں سے پروجیکشن ڈرا کر کے یہاں تک لائیں گے تو یہ اس کا ایک پروجیکشن ہوگا آر کا جیسے یہ لائن آ رہی ہے یہاں تک سمجھنے اس کو تو اب ہم ذرا سمجھتے یہ ہیں کہ اگر یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ٹیچ کرے گا تو بیٹا یہاں سے لے کے یہاں تک بھی تو لائن ہوگی تو اس کا مطلب او سے لے کے کیو تک جو ٹوٹل لمبائی بنے گی اس کا نام کیا ہوگا آر ایکس اسی طریقے سے کیو سے لے کے این تک جو لمبائی ہوگا اس کا نام کیا ہوگا آر وائے جو میں نے سائیڈ کو پر شو کی تاکہ لائن کو پر لائن آپ کو کنفیوز نہ کرے اس طریقے سے ہم نے یہ دونوں آر کے کیا حاصل کر لیے کمپوننٹ اب تھوڑا سا اس ڈائیگرام میں ایک گیپ خالی ہے یہ میں نے ڈاٹ سے شو کر رکھا ہے اس کا مطلب یہ لائن اوریجنل نہیں تھی لیکن اس کو ہم ٹائیگرام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک پورشن دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو کیا لینتھ کو نام دیں تو ایکول ویکٹر کے اصول کے مطابق یہ لائن اور یہ لائن ایکول ان لینتھ ہے لہٰذا ہم اس کو پیرل مانتے ہوئے اس پی سے لے کے ایم کی لبائی کو کس کے برابر مار رہے ہیں کیو سے ٹی تک اگر یہ دونوں برابر ہے تو یہ بھی اے وائی ہے تو یہ بھی یقیناً کون سا ہوگا اے وائی ہوگا لہذا وہ دیکھیں اس کو میں نے یہاں لکھ دیا پی کیو از ایکول ٹو ایم ٹی از ایکول ٹو کیا ہوگا بی ایکس تو لہٰذا ان فیکٹرز کو بھی ہم نے اسے برابر کیا سوری پہلے ہم نے اس کو کلیئر کر لیں تو یہ نیچے ہے کیو ٹی از ایکول ٹو پی ایم از ایکول ٹو اے وائی یہ والا ہمارا پورشن اب ہمارا پورشن یہ ہے کہ بھئی یہاں سے لے کے یہاں تک کا کیا نام دیں گے اس لیے میں نے یہاں بھی تھوڑا سا ڈاٹ مینشن کیا ہے تو پی سے لے کے کیو تک کا نام ہم نے بی ایکس اس لیے رکھا کہ یہ لمبائی اس لمبائی کے برابر ہے چونکہ یہ بی ایکس ہے تو یہ بھی کیا ہوگا بی ایکس جیسے یہ اے وائی ہے تو اس کا نام کیا ہوگا اے وائی اس لیے سے یہاں پہ ہم نے دوسرا پوائنٹس کیا کر لیا ایکس والا سو اب ہماری یہ ڈائیگرام ایک مکمل کمپلیٹ نظر آئے گی تو کیا یہاں انگل نائنٹی کا ہے یس کیا یہاں نائنٹی کا ہے یس کیا اب یہاں بھی نائنٹی کا ہے جو ہمارا امیجنیشن ہے یس اس کا مطلب یہ ایک ریکٹنگولر کمپنٹس کی فارم ہو گئی اس عمل کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ریزولیشن کہتے ہیں یا ریزولیشن کے عمل مکمل ہوگا اب ہمارا اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ان جو کمپنٹ جن کو ہم نے ریزالو کیا ہے ان سارے کمپنٹ کو ہم اکٹھا کر کے ایک اڈیشن کا عمل مکمل کریں یقیناً آپ سمجھیں گے کہ ایکس کمپوننٹ ایکس میں ایڈ ہوں گے اور وائی کمپوننٹ کس میں ہوں گے وائی میں یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ایکس کمپوننٹ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ایکس کمپوننٹ ہے اور ٹوٹل کا نام کیا بن جائے گا آر ایکس اسی طریقے سے یہاں سے لے کے یہاں تک اے وائی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کیا ہے بی وائی ہے بیٹا دونوں کو ایڈ کریں تو کیا بننے گا آر وائی یہی عمل ہم کیلکولیٹ کریں گے اس میں آر ایکس معلوم کریں گے اور کیا معلوم کریں گے آر وائی ویئر آر ایکس اس کارڈ ریزلٹنٹ الانگ ایکس ایکسس اینڈ آر وائی اس کارڈ ریزلٹنٹ الانگ کیا ہم یہ پڑھ رہے تھے اس میں سے کہ ہم نے کیا معلوم کرنا ہے آر ایکس اب ذرا سمجھیے گا آر ایکس ٹوٹل لینتھ ہے او سے لے کے کیو تک کے اس میں دو چھوٹی لینتھ شامل ہیں او سے لے کے پی تک اور پی سے کیو تک یہ دونوں ویکٹرز ہیں لہٰذا اب یہاں کیا لکھیں گے او کیو از ایکول ٹو او پی پلس کیا ہوگا پی کیو ان کی ویلیز پوٹ کریں یہاں سے لے کے یہاں تک اے ایکس ہے یہاں سے لے کے یہاں تک بی ایکس ہے تو آر ایکس از ایکول ٹو اے ایکس پلس کیا ہوگا بی ایکس ایرو کی موجودگی میں ہم نے یونٹ ویکٹر نہیں لکھا تھوڑا سا میں نے آپ کو ذرا ایکسپریس کرنے کے لیے کوشچن کو بہتر بنانے کے لیے دونوں طرف سے یونٹ ویکٹر لگا دیے اور ایرو کے نشان کو ہٹا دیا تو اسے بھی لکھ سکتے ہیں ایسا بھی لکھ سکتے ہیں یہ دونوں ویکٹر فارم ہیں ان میں سے یونٹ ویکٹر کامن بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہوگی اس کی ویکٹر فارم الانگ ایکس ایکسس ریزلٹنٹ ویکٹر فارم تب میں نے ہیڈنگ میں لکھا ریزلٹنٹ الانگ کیا ہے ایکس ایکسس اگر ہم یونٹ ویکٹر کو ڈراپ اوٹ کر دیتے ہیں تو پھر یہ نیچے ریزلٹ آتا ہے یہ اس کی کیا ہوگی میگنیچیوڈ یعنی لینتھ ہوگی تو آر ایکس از ایکول ٹو ای ایکس پلس کیا ہوا بی ایکس سیمیرلی بیٹا ریزلٹنٹ الانگ وائی ایکسس ہے یہ کیا ہے کیو سے لے کے ٹی تک ٹی سے لے کے ان تک ٹوٹل لمبائی کا نام کیا ہے کیو این تو یہاں دیکھیں کیو این از ایکول ٹو کیو ٹی پلس کس کے برابر ہے ٹی این یہاں ویلیز پوٹ کریں آر وائی ایکول ٹو اے وائی پلس کیا ہوگا بی وائی یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے کیا نام رکھا اے وائی یہاں سے یہاں تک کیا ہے بی وائی دونوں وائی کمپننٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو ٹوٹل کیا بننے گا آر وائی یہ ہمارے پاس جیسے یہاں پہ آر ایکس تھا ایسے یہاں پہ بڑے ٹوٹل کمپننٹ کا نام کیا ہوگا آر وائی سو ریزلٹنٹس کے مطابق آر وائی اے وائی پلس دس ایرو کو ہٹا دیں یونٹ ویکٹر کون سا یونٹ ویکٹر جے یہاں کون سا آئے یہ ایکس ایکسز ہے یہ کیا واکسز ہے جے کو کم لے سکتے ہیں یس اگر ڈراپ کریں یعنی بائی کنسلیشن
इस रिजल्टेंट आर की मैग्नीट्यूड चाहिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमने अगर याद होगा आप लोगों को तो लास्ट लेक्चर्स में आपने ए की कीमत निकाली थी ऐसे ए की क्या हासिल की थी मैग्नीट्यूड क्या फार्मूला था ए एक्स स्क्र पहला स्क्यर था ए वाई स्क्यर विद क्या था स्क्यर रूट अगर हम बेटा ए को ऐसे हल करेंगे तो यकीन अगर आर की मैग्नीट्यूड लेनी हो तो यही फार्मूला होगा ए की जगह ए एक्स और ए वाई लिखते हैं तो आर की जगह क्या लिखेंगे आर एक्स और आई वाई लिखेंगे तब मैंने फार्मूला उसी कल वाले एलेक्चर से हासिल किया तो आर बराबर होगा आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई स्क्र विद क्या होगा स्क्र रूट नाउ वी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर एक्स एंड आर वाई फ्राम द इक्वेशन नंबर वन एंड टू नाउ आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्र एंड आर वाई फ्राम इक्वेशन टू इज इक्वल टू ए वाई प्लस क्या होगा बी वाई स्क्र इस तरीके से ये जो हिस्सा होगा इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वैक्टर्स ये किस फॉर्म के अंदर हमने हासिल किया कंपोनेंट की फॉर्म में देखिए ये एक्स कंपोनेंट है और ये कौन से कंपोनेंट हैं वाई सिमिलरली कल हमने याद होगा कि जब इसकी मैग्नीट्यूड निकाली थी तो फिर डायरेक्शन के लिए हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था क्या था टेन इनवर्स क्या फार्मूला था टेन इनवर्स ए वाई ओवर किस चीज के बराबर था ए एक्स याद होगा इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए अगर हम इस रिजल्टेंट वेक्टर की यहां क्या मालूम करना चाहें डायरेक्शन जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से तो फिर बेटा अब यहां क्या करेंगे डायरेक्शन ऑफ आर मालूम करने के लिए टेन थीटा टेन थीटा मतलब है परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर है क्यू एन और बेस इसका क्या है टोटल ओ क्यू ये वैली स्पोर्ट की आर वाई ओवर आर एक्स ए वाई प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस क्या है बी एक्स ये हमने आर वाई फ्राम इक्वेजन नंबर टू आर एक्स फ्राम इक्वेजन नंबर क्या है वन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिस ये बेटा ऐसा क्या निकल आएगी डायरेक्शन ये ऐसा क्या शो करेगा मैग्नीट्यूड इस तरीके से हमने क्या किया है कि दो वेक्टर्स को ऐड करके उसके कंपोनेंट बनाए और फिर उसको कंपोनेंट के फॉर्म में उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट वैल्यूज भी हासिल की गई हैं और फिर हम उसकी क्या हासिल की है डायरेक्शन इस समल को हम कौन सा मल कहते हैं एडिशन ऑफ टू वैक्टर बाई देर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अब आपके बुक के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट इजाफी दिया गया होगा कि सर अगर दो वेक्टर ऐसे ऐड हो सकते हैं तो क्या हम तीन चार भी ऐसे कर सकते हैं तो जवाब है यस वहाँ पे अगर आप फर्श कर तीन वेक्टर लेंगे तो नाम रखेंगे ए बी सी अगर चार वेक्टर हैं तो नाम दे देंगे ए बी सी डी तो क्या चेंज होगा तो रिजल्टेंट का फार्मूला हो जाएगा ए एक्स प्लस क्या होगा बी एक्स प्लस क्या होगा सी एक्स प्लस क्या होगा डी एक्स एंड सोन इधर क्या लिखेंगे ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई एंड सोन इसका मतलब जैसे दो वेक्टर ऐड होंगे सिमिलरली तीन हो चार हो पांच हो इसी तरीके से हम उनको ऐड करते जाएंगे एग्जैक्ट इसी तरीके से जब डायरेक्शन आप बुक में देखेंगे तो लिखा होगा थीटा इज इक्वल टू टेन इवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई डिवाइड बाई ई एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स इट मीन यहाँ पर भी हम उसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे अब अगला सवाल जेन में आएगा कि सर ये दो वेक्टर की तो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं इसके ऊपर तो तीन वेक्टर ये चार वेक्टर की या पांच वेक्टर की यहाँ रिप्रेजेंटेशन देखना पॉसिबल है तो जवाब नहीं बेटा क्योंकि ये पेज ये बोर्ड जो होता है ये टू डायमेंशन होता है टू डायमेंशन मैक्सिमम दो वेक्टर्स को एग्जैक्टली एक वक्त में सही दिखा सकता है अगर आप थ्री डायमेंशन बनाएंगे तो वो यहाँ डायग्राम हंड्रेड परसेंट डिग्री का आपको प्रॉपर नजर नहीं आएगी चूंकि हमारा बोर्ड क्या है टू डायमेंशन है तो हम टू डायमेंशन में कितने शो कर सकते हैं दो इस वजह से दो को तो बुक वाला एक्सप्लेन करता है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन के बारे में वो सो ऑन करके कहता है कि सिमिलरली आप इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे और जब दो से ज्यादा वेक्टर ऐड होते हैं तो उसके लिए वर्डिंग यूज कर दी जाती है एडिशन ऑफ एन वेक्टर्स यानी मोर देन टू के लिए क्या लफ्स होगा एडिशन ऑफ एन वेक्टर तो ये था हमारा इस चैप्टर का आर्टिकल्स एडिशन ऑफ टू वैक्टर बाई द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कल फिर इन अगले लेक्चर में हम इसके कोई स्पेसिफिक रूल पढ़ेंगे जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो कल के लेक्चर में हम रूल्स को देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं जो हम आगे जाके क्या करेंगे अप्लाई करेंगे थैंक यू जी अल्लाह हाफिज़